Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Ito na po ang ikatatuputimang kabanata ng barya-barya at papel-papel. Sa kabanatang ito, ipapakita ko naman sa inyo ang mga sumusunod. Isang baryang ibinigay sa akin ng isang tagamaneho ng jeepney sa Makati, lungsod na Makati, noong ikalima ng Nobembre taong 2022, isang token na akin nabili sa lungsod ng Tagig noong ikapito ng Nobembre taong 2022 sa halagang 15 piso at ang mga salaping papel, barya at salaping papel na aking nabili sa lungsod ng Maynila noong ikasyam ng Nobembre taong 2022. Bago muna ito, ito ang aking base ng datos sa numista ngayon. Ang numista ay isang pooksapot na maaari kayo mag-track ng inyong mga koleksyon ng mga barya, salaping papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token. Hindi ko ito isinasponsor, ngunit aking nilirekomenda sa mga kolektor na nanonood sa video ito. Ang baryang ating uunahin ngayon ay ang baryang ibinigay sa akin sa Lungsod ng Makati. Ito ay galing ng Australia noong taong 2016. Makikita sa harapan ang mukha ng dating reyna ng nagkakaisang kaharian at labing limang pang mga bansa na si Reyna Elizabeth ng ikalawa. Makikita naman sa likuran ang lilong ibon na ginamit na ang disenyong ito mula pa noong taong labing siyang animaputanim wala pa sa pagiging disiman na pananarapi ng Australia. Dito naman, dadako naman tayo ng Pilipinas. Ito ay galing ng Philippine Casino Operations Corporation. Makikita nito sa harapan na mayroon pang apat na bitwin sa ipabambahagi ng token na ito. Makikita naman sa likuran ang nakasulat na Manila Casino na mayroon sa Limanok at Ista. Mga simbolo na ginagamit sa mga baraha at mga dice. Nakalimutan ko palang sabihin na galing sa dungsun ng tagigang token na yaon na binili ko sa halagang labing limang piso. Di bali, dadako naman tayo sa mga barya at salaping papel na aking nabili sa dungsun ng Maynila. Ngunit uunahin muna natin ang mga salaping papel. Ito ay galing ng Pilipinas, limang sentimo. Makikita sa harapan ang logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas, kauna-unahang logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas at mayroong nakasulat na Central Bank of the Philippines. Makikita naman sa likuran ang simple nitong disenyo, simple nitong disenyo na siguradong makaluma na. Dito naman dadako muli tayo ng Pilipinas. Ito ang 10 sentimo. Makikita muli sa harapan ang kauna-unahang bangko sentral ng Pilipinas logo at ang nakalagay din ito na Central Bank of the Philippines sa itaas na bahagi ng salaping papel na ito. Makikita muli sa likuran ang sipre nitong disenyo na sigurado makaluma na. Dito naman, dadako naman ulit tayo ng Pilipinas. Ito ang 10 piso. Makikita naman sa harapan ang logo ng bangko sentral ng Pilipinas na ginamit mula noong taong labing siyam siya na putat to hanggang taong dalang ribot sampu. Gayon din ang mukha ni Apolinario Mabini, isa sa mga bayani ng Pilipinas. Makikita naman sa likuran ang isang puno, yan isang puno, mga nagtitinda sa labasan ng simbahan ng Balaswine. Makikita nyo naman, tingnan nyo ang pusa. <laughs> Pero lamang, ito ang simbahan ng Balaswine na makikita sa Madolos sa Bulacan. Dito naman, dadako naman tayo ng bansang China. Makikita sa harapan ang isang talon na mayroong nakapalipot ng mga puno sa kaliwat ka ng bahagi nito. Makikita naman sa likuran ang patungko dito sa sertifikasyon. Ang sertifikasyon ito ay isang kupon na ginagamit noon sa mga turista na tumutungo sa bansang China. Dito naman, dadako naman tayo ng bansang China ulit. Makikita sa harapan ang mga templo na makikita sa bansang China. Ito ang limampung pen. 
pakikita naman sa likuran. Ang patungko dito sa certification. Dito naman, dadako naman tayo na Venezuela. Makikita ninyo, Venezuela, hindi Valenzuela. Ito ang 2,000 bolivares na gawa noong ikalabing walo ng Agosto taong 2016. Makikita sa harapan ang mukha ng isang katutubo, katutubo ng Timog Amerika na si Guay Kai Puro. Makikita naman sa likuran ang isang agila na tinatawag nilang agila ng Alpia at ang background nito ay ang pambansang parke ng Kanalma. Dito naman, tadako naman tayo ng bansang Brazil. Ito ang isang layar. Pakikita sa harapan ang sagisag ng Brazil sa kanan at ang aligorya nito. Pakikita naman sa likuran ang mga ibon na mayroong nakalagay na Bejia Flor. Dito naman, dadako naman tayo ng Macau. Ito ang sampung pataka. Ginawa noong ikalabing dalawa na Mayo taong labing siyang walang putapat. Makikita sa harapan ang sagisag ng Portugal na nagpapatunay na dating kolonya ng Portugal ang Macau na ngayon ay isang espesyal na teritoryo ng China. Gayon din ang isang lighthouse. Makikita naman sa likuran ang isang dagat o kalagatan na tinatawag na Bay de Playa Grande. Dito naman dadako naman tayo ng Maroko. Ito ang sampung dirham. Makikita sa harapan ang dating hari ng Maroko na si Hari Hassan ng Ikarawa. Makikita naman sa likuran ang isang gitara o yukrere at isang arkitektura ng sinaunang Griego yata o, o Latino di Bale. Dito naman dadako naman tayo ng Nigeria. Ito ang Limang Naira. Makikita sa harapan ang bayani na tinatawag na si Al-Haji Sel Abu Bakar Tafawa Barewa. Ito ang Limang Naira na ginawa noong dekada 70. Makikita naman sa likuran ang isang pangkat etniko, isa sa mga pangkat etniko ng Nigeria at ang sagisag ng Nigeria. Dito naman, dalako naman tayo ng Somalia. Ito ang isang libong shiring. Makikita sa harapan ang mga babaeng nagahabi, mga nagahabi upang gumawa ng kagamitang gawa sa kahoy. Kayon din ang sagisag ng Somalia. Makikita naman sa likuran ang isang pantalan at ang mga gusari ng Somalia. Dito naman, dalako naman tayo ng Uruguay. Makikita sa harapan ang mukha ni Pedro Figari. Taon ng paggawa nito ay taong dalawang libo. Mayroong seling B at ang sagisag ng Uruguay. Ito ay dalawang daang piso. Makikita naman sa likuran ang isang pinta o brama extra ng pinta na nagpapakita ng antigong pagsayaw o sasabihin natin lumang paraan ng pagsasayaw. At ang kahuli-huli ang sarapin papel na ipapakita ko sa inyo na aking nabili sa lungsod na Maynila ay itong limang ringgit na Malaysia. Makikita sa harapan ang isang kagalang-galangan na si Abdul Rahman na makikita naman sa malapit sa bintana ng salaping papel na ito ang isang moski. Makikita naman sa likuran ang isang gusari na Petronas Tawas at ang mga palipada nito sa Kuala Lumpur. Dito naman, dalako naman tayo sa mga barayang aking nabilis sa lungso ng Maynila. Ito ang piso na gawa noong taong labing siya mulong putima. Pakikita sa harapan ang mukha ng bayani, isa sa mga bayani ng Pilipinas na si Jose Rizal. Pakikita naman sa likuran ang isang tamaraw, hindi kalabaw, na mayroong nakalagay na sa yung pangalan sa ilalim nito na Anua Midronesis, na ngayon ay Bubalos Midronesis. Dito naman, dadako muli tayo ng ating bansa. Ito ang sampung piso ng Pilipinas. Makikita sa harapan ang mukha ni Apolinario Mabini na isa sa mga bayani ng Pilipinas. Makikita naman sa likuran si Apolinario Mabini na nakaupo sa rocking chair na mayroong logo ng Banko Sentra ng Pilipinas na ginamit mula noong taong 2010 hanggang taong 2021. Ipinagdiwang 
ang ika-150 anibersaryo ng kanyang kapanganakan noong taong ding yaon. Dito naman, dadako naman tayo ng bansang Hapon. Makikita sa harapan ang isang gusari, traditional na gusari, na tinatawag na Phoenix Hall. Pakikita naman sa likuran ang denominasyong 10 yen na mayroong nakapalibot na red sa halos 80% ng span ng barya. Ito ay gawa noong taong 2015 o Heisei 27. Dito naman, dadako naman tayo ng Alemania. Ito ay gawa noong taong 2018. Makikita sa harapan ang isang gusari na tinatawag na Radenburg na mayroong markang J na gawa sa Hamburg sa Alemania. Makikita naman sa likuran ang isang buong mapa ng Europa na ginagamit sa mga parang 10, 20, 50 euro cent, isa at 2 euro na ginamit mula noong taong 2007. Dito naman, dadako naman tayo ng Austria. Ito ay kawa noong taong 2004 ang denominasyon ay 20 euro cent. Makikita sa harapan ang isang gusari na ginamit noong ikalabing pito o ikalabing walang siglo. Makikita naman sa dekoran ang putol-putol na mapa ng Europa na ginamit mula noong taong labing siyam siyam na put siyam hanggang taong dalawang libot anin. Dito naman, dadako naman tayo ng Espanya. Hindi Espanya na Maynila. Makikita sa harapan ang mukha ni Cervantes, Miguel Cervantes na may doong markang M nagawa sa Madrid. Ito ay gawa noong taong dalawang lipot isa. Makikita naman sa likuran muli ang putol-putol na mapa ng Europa. Dito naman, dadakon naman puli tayo ng Espanya. Makikita muli sa harapan ang isang manunula na si Cervantes, Miguel Cervantes. Ito ay gawa noong taong dalawang lipot abing pito. Makikita naman sa likuran ang kompleto mapa ng Europa. Dito naman, dadako naman tayo ng Bansang Grecia. Ito ay gawa noong taong dalawang libot siyam. Makikita sa harapan ang mukha ni Kapodis Terias na mayroong denominasyong dalawang pung Eurocent. Ang Eurocent nila ay nananatili pa rin lepta. Kahit tinagal na nila sa sirkulasyon ang mga denominasyong Rakma at lepta noong pang taong dalawang libot dalawa. Makikita naman sa likuran ang buong mapa ng Europa. Dito naman, dadako naman tayo na bansang Italia. Ito ay gawa noong taong 2003. Pakikita sa harapan ang isang estatwa at mayroong markang R. Dito ang R na gawa sa Roma sa Italia. Pakikita naman sa likuran ang isang putol-putol na mapa ng Europa. Dito naman, dadako naman tayo ng nagkakaisang kaharian. Makikita sa harapan ang ikaapat na dalawan ni Reynang Elizabeth na ikalawa, dating Reynang Elizabeth na ikalawa. Ito ay gawa noong taong labing siyam siya na put siyam. Makikita naman sa likuran ang isang gait yata na mayroong denominasyong isang penike. Ito ang denominasyong isang penike. Dito naman, dadako naman tayo ulit ng nagkakaisang kaharian. Makikita sa harapan ang ikalima at ang pinakahuling lalawan ng dating reyna ng nagkakaisang kaharian na si Reynang Elizabeth ng ikalawa. Makikita naman sa likuran ang pinakagit ng bahagi ng shed o kalansag ng nagkakaisang kaharian. Dito naman, dadako naman tayo ng bansang Pransya. Ito ay gawa noong taong 2012. Makikita sa harapan ang isang nakatayo na babae na tinatawag na Dasawal. Makikita naman sa likuran ang buong mapa ng Europa. Ito ay 10 euro cent. Dito naman, dadako ulit tayo ng bansang Pransya. Ito ay gawa noong taong 2013. Makikita muli sa harapan ang isang nakatayong babae na tinatawag na Dasawal. Makikita naman sa likuran ang denominasyong 10 euro cent na mayroong buong mapa ng Europa sa kaliwang bahagi. Dito naman, dadako naman tayo ng bansang Australia. Makikita sa harapan ang ikaapat na larawan 
ng dating reyna ng nagkakaisang kaharian na si Reyna Elizabeth ng ikalawa. Makikita naman sa likuran ang isang platipus na kadalasang makikita sa bansang Australia at mayroong denominasyong 20 sentimo. At ang kauli-huli ang baryang aking ipapakita sa iyo na galing naman ulit na Maynila ay itong galing ng Canada. Makikita sa harapan ang sarili nilang ikaapat na dalawan ng dating reyna ng nagkakaisang kaharian na si Reyna Elizabeth ng ikalawa. Makikita naman sa likuran ang isang bangka. Ito ay 10 sentimo nagawa noong taong 2022. At nandito na lahat ng mga sarapin papel na aking nabili sa lukso ng Maynila. Ang isa sa pinakamagandang sarapin papel na aking nabili roon ay walang iba kundi ang isang libong shilling ng Somalia na makikita naman dito ang napakadetalyado nitong disenyo kahit ang sarapin papel na ito ay napakaluma na. At nandito na lahat ng mga pariyang aking nakuha ngayong linggo sa mga sumusunod. 10 sentimo ng Australia na binigay sa akin ng isang tagamaneho ng jeepney noong ikaliman ng Nobembre taong 2022. Manila Casino, isang token ng Manila Casino na akin nabili sa lungsod ng tagi noong ikapito ng Nobembre taong 2022. At ang mga natitira naman ay ang mga baryang akin nabili sa lungsod ng Maynila. Ang isa sa pinakakaaya-ayang baryang akin nakuha ay walang iba kundi ang itong dalawang po yorosin na aking pipiliin na mayroong pinakamagandang arkitektura pakikomento lamang sa iba ba kung alin ang iyong pinakapaboritong barya at sarapin papel na aking nabili ngayong linggo Pakita muli tayo sa ikatatumput-anim na kabanata ng barya-barya at papel-papel.